司令官お父上に敬礼をしてやれ司令官甲州から南紀へ飛ぶ途中でお父上は撃墜されたその番号が書かれた銃剣の戦闘機が父親を攻撃したんだそして父親は撃墜された恨みを忘れるな父上の畑を撃つんだ你醒了。我在哪儿？你在美国第十四航空队直降医院里，你没有危险，你很快会好起来。哦，不要动。你的伤，最重的一处在腿上是弹片撕裂伤，不过还好，你很幸运。没有伤着骨头，就是失血太多。之前这个新院长帮你取出了弹片，一共一共两片。m a r i a 嗯，替我谢谢 Jackson 院长。一定会的。那么，等等，你告诉我，我的腿会不会残废了？不，不会的。伤口愈合以后，你还会照样开飞机，放心吧。好好休息。我睡了多久了？嗯，让我想想，不多不少，睡了一个下午加一个晚上。好了，我去去就来。这样啊，不是说好了吗？一起去延安的。我，我改变主意了。什么？我去不了，我必须要留在这儿。怀斌哥，你不会，你不会变心吧？你会不会变心啊？我当然不会，我的心早就属于你了。当然了，山无棱，江水为竭，冬雷阵阵，夏雨雪，天地合，乃敢与君绝
，报告。进来。司令员，这位。啊、哦，是你啊。政委，这是我的检讨书。由于我擅作主张，去营救国民党飞行员，致使我十四名同志牺牲和负伤，我有责任，我请求处分。你的腿伤怎么样啊？哦，没大碍。啊，真的没事？真的没事，不信政委可以去问医院。哎呀，营救国民党飞行员，你们两个谁是主使啊？我。哼！哎呀，司令员，我这儿起草了一份通报，现在却来了两个同志。怎么办？你们两人，哪一个是主使啊？我，司令员，政委是我主使的。我目睹了国民党飞机打掉日寇飞机的全过程。我认为那个飞行员对日作战是勇猛的，所以我觉得我们有义务去搭救他。不是的，搜索部队是我派出去的，监狱部队也是我亲自带去的。我是营长。二月二十五日，在掩护支队主力越过杨大公路以后，我支队先锋营主动与国民革命军、空军相配合，从日寇手中营救出落难友军飞行员一名。先锋营这种同仇敌忾的勇气，和事有已成、顾全大局的牺牲精神，尤为我肩负开辟南方抗日根据地的南下支队所特别需要的。特通报表彰，望我南下支队全体将士牢记毛主席的伟大教导，再接再厉，为完成中央赋予的光荣任务而努力奋斗。张岩，陈建玉，是，你们看支队表彰你们俩谁好啊？是他，刚才陈参谋说的是实情，确实是他，他是主使、啊。司令员，所有的决定都是由张营长做出的，没有张营长，我也不会活着走回来。哎呀，你胡说什么呀？不对不对不对，我连国民党飞行员长什么样我都没看见，我怎么能是主使呢？报告，说，司令员政委，骑兵侦察报告，日军约一个大队，并伪军两个营。从三溪口方向向我快速扑来，其先头部队估计距离我玉福阵地已经不足三公里了。在这儿，老虎不发威，他还以为我是病猫啊！好，既然来了，那就照单全收了。行啊，让小鬼子尝尝我们陕北老八路的滋味吧。传我命令，各部马上进入战斗准备。是。司令，我们营的任务呢？你们营的任务在这里，这儿，把口袋给我封严实。是